Assalamu alaikum. You're watching Islam Essential in conversation with Sheikh Maudud Hassan with our tonight's topic, Importance of Truth, which is a continuation of last week. Inshallah, I'm going to talk about the first segment. I'm going to talk about the first segment. I'm going to talk about the first segment. Inshallah, I'm going to talk about the first segment. I'm going to talk about the first segment. It's 0208 523 4311. I'm going to talk about the first segment. I.e. chsuk.tv You can see our channel on Facebook and 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 inshallah later on you will also find us on YouTube channel Let's see what the first segment is Assalamu alaikum 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 Hello السلام عليكم. عليكم السلام. جي. برشت كورن بهاي. أما فصلنا إلو. أمي نمازو. جي. أمي نمازو تختيا كي تغلي يا جمارو ناتينو سايا. جي. ناتينو سايا أماره بيري لين بيريا. أتصا. أمي روكود كله غلاد دوريا ترى مايادي. أوكي ما شاء الله. بوره شو ديزاين تونه وطيا بويل مايادي. أتصا. إيرو ما سوا نماز تيكتا بوني. आठ बुझा गया सुमाशाल्ला। हर तरफ प्रश्न हमारा हमारे शोरी हर तरफ बीमारी में अनुसार। जी यार लक्ष्य फल। आठ आठ नमाज़ बुल बाल बुल हो जाएगी। जी। बुझी जा बुझी जाने नमाज़ वो वो तो तो फिर उबार हो सी तीन बार होला ना दूसरा होला। बुझा गया सुमाशाल्ला। ना लोगों होला ना होला शोरी जा आठ होला ना दूसरा होला अमरा अमादे गेस्ट इन्शाल्लाह प्रार प्रश्न और मूल्य बांध दूंटी प्रश्न इन्शाल्लाह उत्तर दिच्छे ना बग अमरा कामना कोच्चे इन्शाल्लाह अपने के शुष्टता दान करूँ आमीन प्रथम प्रश्न अपने शून्य से माशाल्लाह इट लुक्स लाइक वेरी हेल्दी फैमिली माशाल्लाह इटी अमरा शून्य चाहे जे ग्रैंडचिल्ड्र बेशी चिल्ड्रन ना थाके निजेर संतनादी प्लस ग्रैंडचिल्ड्रन करेक्ट तो एवं ग्रैंडचिल्ड्रन रा माने ग्रैंडडाड ग्रैंडमा मेर जे लव एंड इफेक्शन एवं केयर इटा किंतु वो ही बेबीर बच्चा किंतु जीवने माने तल लाइफे बिराट इम्पैक्ट पड़े इटा किंतु खुबी चमत्कार भाई वाली बोले चंद जब बच्चा लेकिन तो कोई मामा तास नहीं करे तेरे उच्च जगह भी कुछ ऐसे ऐसे बुझा जाए जब ग्रैंडचिल्ड्रन दर साथे ये दादार बार नाना उन्हीं कोई बालों से बोल को वेरी क्लोज तो प्रश्न है जब जवाब इतनी नमाज पढ़े और अजिस्टर्ब करे गाड़ी उठे जाए चुमुदे यही करे शेही करे � एमोंड की सज्जा जाई थी एमोंड कौन सज्जा जगह है जिधि चले आशे शोराया थी नी सज्जा दी बैन अच्छा ऐ भावे माने थी नी कर बैन कारण देखन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ नमाज पढ़ते हैं तो हम उनार ज्ञान चिल्ड्रन सिलो किंतु हसन हुसैन तारा किंतु वही अल्लाह नबी के ऐ भावे डिस्ट कंसंट्रेट करा चश्मा कर बैठा मंगना आस पड़ते थक बैन जज़ा को मुलाक़ह हैं अल्लाह वो आलम विश्वास अब अंग्रेज़ के प्रश्न चला उन्हें भूले जान बा तोस भी भूले जान बा इतना तो बहुत शोइले पड़े जार पड़े तार पड़े अनेक औषुष तो होइले पड़े अनेक मेडिकेशन नवार पड़े ये अवस्था किंतु हो जाए � जे दूरी रखा थी पड़े सी और तो बाद दूरी सस्ते ही दिए सी इटे इतनी ग्रोथ दूरी बाली तो अजबी पड़ी थी ये शंद हो के मैंने तीन ये बोल प्रधान ने दिया ना जे तो तीनी शिवर जे प्रधान ने पच्चे जे इ इ भाभी इतनी करे सें उइ जाके ग्रहण करे तीनी नमः शेष कर बैन नमः स्पर बैन जे अपना शंद हो शिवर जामी दूरी रखत पड़ती है, चार रखत पड़ती है, ये भावे तो नहीं नमाज़ पढ़ बैन। इन्शाल्लाह उन्हर ये अवस्था थे, जब अभी भूल होए, थकलो नमाज़ अल्लाह रब्बुल अलामीन कबूल कर बैन। आशंक धन्ना बदे इन्शाल्लाह आशा करते हैं आप लिया पर प्रश्न उत्तर पे आते हैं। जाती परवर्ती कलर के आते अ एक क्वेश्चन जी 
আমরা স্পষ্ট হতে শুনতে পাচ্ছি না ইয়গট কুমালা লেখা কোনটা হারাম ইনগ্রিডিয়েন্টস নাই লেখা নাই সুটেবল ফর ভেজিটেরিয়ান অর নট আমরা হালাল নি হারাম বুঝছেন আচ্ছা আপনি ইয়গাটের কথা বলছেন জি ইয়গাট বলছেন দই বলছেন জি আপনি কোন প্রোডাক্টের কথা বলছেন ওল্ডম বোঝা গেছে আপনার প্রশ্নটা কি কি জিনিস আপনি জানতে চাচ্ছেন হালাল না হারাম আমি হয়তো স্পষ্ট বুঝি নাই বাট আমি যদি যদি প্রশ্ন বুঝে থাকি হয়তো দইয়ের কথা বলছি নিয়গাটে ওইখানে কিন্তু সুইটেবল ফর ভেজিটেরিয়ান হতে লেখা নাই এরকম যদি অবস্থা থাকে জাস্ট ব্রিফলি আমাদের কি দায়িত্ব কি রকম কি করা উচিত এরকম প্রোডাক্ট তো তারা মানে যেটা প্রোডাক্ট এখানে তো অতিরিক্ত কিছু দেওয়ার কিছু নাই মানে উচিত হচ্ছে যে ইনগ্রেডিয়েন্ট পরে নেওয়া এবং জেনে নেওয়া জেনে নেওয়া কিন্তু এটা নাও থাকে যদি এটা দই হয়ে থাকে তাহলে এটা কিন্তু হারাম বলা যাবে না এটা তো হালাল জিনিস দই হালাল এবং বোঝা গেছে প্রশ্ন আমি যদি প্রশ্ন আমরা ভুল না বলে থাকি তারপরেও আমি এটা বলছি যে আপনারা যখনই কোনো প্রোডাক্ট কিনবেন বাজার থেকে স্পেশালি ইফ ইটস ইডিবল প্রোডাক্ট ও ইভেন এনি কসমেটিক প্রোডাক্ট আপনারা সবসময় ইনগ্রেডিয়েন্টটা পরে নেবেন এবং যদি কোনো ধরনের সন্দেহ থাকে প্লিজ ডি অ্যাভয়েড ইট জানার চেষ্টা করবেন প্রোডাক্টটা কি পার্টিকুলার ইনগ্রেডিয়েন্ট আদারওয়াইজ ইফ ইউ আর ইন এনি ডাউট হোয়াটস এভার প্লিজ ডু ট্রাই অ্যান্ড রিফ্রেন ফ্রম পারচেসিং সেটস অর অফ প্রোডাক্ট ইনশাআল্লাহ এবং একটা ই আছে আমাদের অনেকে আছে যে হালাল জিনিসকেও ওই বেশি খোঁজা গুজি আচ্ছা হালাল এটার মধ্যে বেশি খোঁজা খুঁজি দুধ হালাল এটার মধ্যে তো আর কিছু মানে এই ধরনের যেমন মনে করুন যে আপনার চিকেন অথবা মিট এটা স্লটারিং ইসলামী সরিয়া মত হয়েছে কিনা সেটাতে হালাল হারামের প্রশ্নটা ব্যাপক এরপরে হারাম যে জিনিস তো স্পষ্ট হালাল বাইনুনুল হারাম বাইনুন আমরা জানি কোনটা হালাল কোনটা হারাম কিন্তু একেবারে বেশি বেশি খোঁজা এটাও কিন্তু ইসলামে যদি সন্দেহ হয় হ্যাঁ তাহলে আপনার তাকোয়ার ইয়ে হচ্ছে যে আপনি এটাকে অ্যাভয়েড করেন না খেয়ে থাকেন এটাকে বাদ দেন অসংখ্য ধন্যবাদ ইনশাল্লাহ আশা করছি আপনারা প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন এবং আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন ইনশাল্লাহ যাচ্ছি পরবর্তী করার কাছে কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আপনি যখন বলছেন যে কিছু বুঝতে পারেন না উনি আপনাকে চিনেন ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা দোয়া করি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যেন সুস্থতা দান করুক ইনশাআল্লাহ इट्स রিয়েলি হার্ড ব্রেকিং ওয়ালা আলাল মারিদ হারাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে বলেছেন যারা অসুস্থ যারা সিক তারা শরীয়তকে পালন করা ইবাদত বন্দি করা পারতেছেন না সেজন্য তাদের উপর তাদের উপরে কোনো কি আসবে না আপনার আল্লাহ কলম মারবেন না যেহেতু তারা অসুস্থ মানে পেনালাইজ করবেন যারা ঘুমিয়ে থাকে যারা ছবি অথবা পাগল এদের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানে পাগল বলতে আপনি বুঝাতে চাচ্ছেন যারা ইনসেন্ট যারা হয়তো মেন্টালি স্টেবল না স্টেবল না তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন গুনা অথবা আপনার সোয়াব এগুলা গুনাটা লেখেন না এতে যিনি অসুস্থ বলে আল আল মারি দেখার আমি তো বললাম অসুস্থদের উপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে পাকড়াও করবেন না তাদের ডিউটি ইবাদত অথবা অন্যান্য যে সমস্ত জিনিস করা দরকার ছিল সাধারণ সুস্থ অবস্থায় সেগুলো যদি করতে না পারে সেই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে পাকড়াও করবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন গফুরুর রাহিম এবং তিনি মাফ করেন তিনি তিনি পাকড়াও করবেন না ওকে তার মানে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মেন্টালি স্টেবল আছেন বুঝছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি সুস্থ এবং আপনার করার ক্ষমতা আছে তখন আপনি এটাকে যদি বাদ দেন তখনই আল্লাহ রব্বুল আপনাকে পাকড়াও করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি ইনশাল্লাহ আপনারা প্রশ্ন উত্তরটি পেয়েছেন ইনশাল্লাহ পরবর্তী করার কাছে যাচ্ছে আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম অনুগ্রহ করে যদি আপনারা টিভি ভলিউমটাকে কমিয়ে সরাসরি যদি আমাদের সাথে কথা বলুন তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা স্পষ্টভাবে শুনতে পাবো আসসালাম আলাইকুম 
কলার লাইনে আছেন আসসালামু আলাইকুম যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি প্রশ্ন করুন আমি সামাল আছেন ভাই জি আলহামদুলিল্লাহ थैंक यू ফর আস্কিং জি প্রশ্ন করুন আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই এর মূল হিসাবে জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি যদি অনুগ্রহ করে টিভি ভলিউমটাকে কমিয়ে সরাসরি টিভির মাধ্যমে যদি আমাদেরকে শুনেন ইনশাআল্লাহ আপনি শুনতে পাবেন আপনি আপনার প্রশ্ন করুন আমরা শুনছি যে আমি কইতাম স্যার যে মনে করেন যে যে মানে ওই টিভি ওনে কমাই লিছে জি প্রশ্ন করে শুনছি ও আমি আমি মানে মনে করে কইতাম স্যার যে যদি কোনো বিবিয়া তার নামাজ করে না বারবার থাকবে দেন বা হিজ মানে শামিল ड्राइंगेंस नि ट्रेनिंग इच्छार कथा हम परमिशन कथा एक हे एसेंसियल कथा तो अपनी जो क्लियरलि जो एक सामाराइज कर व्हाट शुड दि आंसार भी क्योंकि जेहतु आक पास प्रश्न पाई सुनते उ जस्ट हियरिंग फ्रम वन सैडेड देखें इसलाम स्वामी स्त्री तर दायित्व करतव्य एवं रईट्स एंड डिवटीज এটা কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শরীয়ত আমাদেরকে দান করেছে এই জন্য স্বামী তিনি শাসক নন তিনি হচ্ছেন পার্টনার যেহেতু ইসলাম স্বামীর ওনারশিপ সম্পদের ওনারশিপ থাকতে পারে এবং স্ত্রীরও কিন্তু আপনার ওয়েলথ টাকা পয়সার ওনারশিপ থাকতে পারে এবং এই তমলিক যেটা মালিকত্ব স্বামী এবং আলা স্ত্রীর আলাদা আলাদা থাকতে পারে দেখেন তাদের হক ওনারশিপ জি এবং স্বামীর গাড়ি হইতে পারে স্ত্রীরও গাড়ি হইতে পারে এবং স্বামী স্ত্রীকে গাড়ি চালাইতে দিবেন না প্রয়োজনে অথবা তার অধিকারকে তিনি আটকিয়ে রাখতে পারবেন না মানে তার যেহেতু মানে কাজে যাওয়ার জন্য অথবা অন্য কাজের জন্য ফ্যামিলি সাপোর্টের জন্য ফ্যামিলি সাপোর্টের জন্য হ্যাঁ এর মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দরকার যাতে ভুল বুঝাবুঝি না হয় এবং স্বামী স্ত্রী একে অপরের সম্পূরক হবেন স্বামীকে স্ত্রী হেল্প করবেন স্ত্রী স্বামীকে হেল্প করবেন এবং এইভাবেই পরিবার তারা পরিচালনা করবেন এই জন্য কেউ কারোর রাইটসের উপরে যে রাইটসগুলো আছে সেই রাইটসগুলোকে মানে আপনার হস্তক্ষেপ করবেন না এটা হবে নীতি বা প্রিন্সিপাল তো আপনার অনেক সময় আছে যে স্বামীরা অনর্থক সন্দেহ করেন মিস্ট্রাস হয় ইত্যাদি ইত্যাদি অথবা স্ত্রীরাও স্বামীর প্রতি মিস্ট্রাস এগুলো কিন্তু অনেক সময় শয়তান অস্বাসা দেয় এগুলোর থেকেও যেন আমরা হেফাজত থাকি জাস্ট আরেকটি যেহেতু আজকে আমাদের টপিকটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ ট্রুথ মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে জাস্ট কন্টিনিউয়েশন সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন যে হয়তো স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো থাকলেও আশেপাশে যারা আছেন তারা হয়তো কোনো ধরনের ওয়াসওয়াসা বা কোনো ধরনের মানে থটস হয়তো ঢুকিয়ে দিচ্ছেন এটা আমাদের সমাজ তো কমপ্লি মানে সমাজকে নিয়েই আমরা বসবাস করি সেই জন্য আমাদেরকে সবসময় কেয়ারফুল থাকা লাগবে যে আমরা কারো খারাপ পরামর্শ আমরা নিব না যাদের সঙ্গে মিশবো তারা যেন আমাদের সাথে ভালো পরামর্শ দেয় এই ধরনের মানে অবস্থার উপরে আমাদেরকে লাইফ কন্টিনিউ করতে হবে এবং জাস্ট আর একটা জিনিস অন দি আদার পার্সপেকটিভ হয়তো যদি স্বামী হয়তো রিকোয়েস্ট করেন হয়তো ওয়াইফের কন্ডিশন হেলথের কন্ডিশন বা ওই কন্ডিশনগুলো দেখে হয়তো যদি স্বামী মনে করেন যে বিকজ অফ দোজ রিজেন হয়তো ভালো হচ্ছে যে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা না নেওয়া ইফ ইউ হ্যাভ সাম ভ্যালিড রিজেন তাহলে এই অবস্থায় কী করণীয় না ওই তো এই জন্যই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে 
মানে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং কে করে নিতে হবে মানে এই কনসেপ্ট না যে আমি স্বামী আমার কথাই মানতে হবে হবে আর স্ত্রীও যে আমিও স্ত্রী আমার কথা তোমাকে মানতে হবে এই ধরনের বাড়াবাড়ি এটা মোটেও ঠিক নয় একে অপরের সহযোগিতা এবং আপনার লাভ অ্যান্ড এফেকশন এই বেসিসে এবং কোপারেশন এই বেসিসে কিন্তু সংসারকে চালাতে হয় এবং স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে কন্টিনিউ করতে হয় এবং এগুলো আমরা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই সেই জন্য আমাদেরকে কেয়ারফুল থাকতে হবে এবং সব সময় টার্গেট রাখতে হবে যে আমি আমার অ্যাকশনে কোনো অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে কি না কোনো পারিবারিক ইম্প্যাক্ট হচ্ছে কি না আমরা দুইজনে যদি ঝগড়া করি স্বামী স্ত্রী যদি ঝগড়া করি তাহলে দেখবেন এটার ইম্প্যাক্ট বাচ্চাদের উপরে পড়ে এবং নেইবারের উপরে আত্মীয় স্বজনের উপরে পড়ে এই সমস্ত দিক থেকে আমাদেরকে খুবই খেয়াল করে চলতে হবে এবং এইগুলাই হচ্ছে ইসলামের মানে যে ইসলাম থেকে শিক্ষা নেওয়া আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের পারিবারিক জীবনের শিক্ষা নেওয়া এই এগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য জরুরি আমরা এখানে একটা সমস্যা আছে যে যেহেতু আমরা লিভিং ইন এ ইন এ সোসাইটি ওয়েস্টার্ন সোসাইটি এবং এখানের অনেক জিনিসগুলো আছে যেগুলো ইসলামের সাথে ইয়ে না মানে ইন জেনারেল বলছি অনেকগুলা মানে কন্ট্রাডিক্ট এগুলোকেও আমাদেরকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে কোনগুলো আমরা করতে পারবো কোনগুলো করতে পারবো না কোনটা ইসলামে জায়েজ আছে কোনটা জায়েজ নয় এগুলো কিন্তু জানতে হবে আবার কিছু কিছু সমস্যা আছে যে আমরা হেরিটেজ করে নিয়ে এসেছি দেশ থেকে কালচার নিয়ে এসেছি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো সম্পর্ক নাই সম্পর্ক নাই এটা ইসলামের সাথে সম্পর্ক নাই এটা আমাদের ওই আগের যে ধারণা এই ধারণা যেমন আজকে আজকে কোথায় আলোচনা হচ্ছিল না কাল কালকেই কালকেই আমাদের একটা কনভেনশন ছিল আপনার এল এমসিতে সেখানে আমরা আমাদের যে ডিসকাশন হচ্ছিল যে সেখানে পরিবারের উপরে আমরা আলোচনা করেছি যে আমাদের প্রবলেমস কি এবং আমরা হাউ টু মানে এইগুলোকে আমরা সমাধান দিতে পারি সমাধান দিতে পারি এবং ওলামারা কিভাবে এবং লিডার্স যারা তারা কিভাবে এটাকে তারা সলিউশন দিতে পারেন সেখানে এসেছে যে আপনার শ্বশুর শাশুড়ি শ্বশুর শাশুড়ি তারা মানে ফ্যামিলির ভিতরে তার বউ ঘরে নিয়ে আসছেন ছেলেকে বিয়ে করে এখন এটা একটা বিরাট প্রবলেম তারা চান এই বউয়ের উপরে ডমিনেট করতে মানে যা কি তাদেরকে খেদমত করা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এবং বিভিন্ন ধরনের তাদের ডিমান্ড আর ওই দিকে তো বউ অল্প বয়স্ক অন্য পরিবার থেকে এসেছে এখানে এসে তাকে মানে আপনার এই সিচুয়েশনে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না এই সমস্ত দিক কিন্তু এতে আপনার ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে আপনার ফ্যামিলি ডিসপিউট হচ্ছে একে ওপরের উপরে মানে আপনার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাচ্ছে এগুলো কিন্তু খুবই টেকনিক্যাল সাইড এবং এগুলোকে খুবই মানে ওয়াইজলি আমাদেরকে ট্যাকল করতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ ক্ল্যারিফাই করার জন্য ইনশাল্লাহ আমাকে বলা হচ্ছে সময় হচ্ছে একটি বিজ্ঞাপন যাওয়ার কিন্তু দেখি ইনশাল্লাহ আমি আর তার আগে একটি কল নিতে পারি কি না সালাম আলাইকুম মুখস্থ না দেখে দেখে আছে <laughs> 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 দিনদার মহিলা আমরা ওনার আরো দিনদারি বৃদ্ধি হোক এটার জন্য দোয়া করি 
সুরে ইয়াসিন তিনি যদি কোরআন শরীফ ধরে পড়েন তাহলে ওজু লাগবে আচ্ছা মুগস্ত যদি পড়েন ওজু না হইলে চলবে এরপরে মনে করেন কোনো তফসির থেকে তর্জমা আছে ওই ধরনের কোনো তফসির থেকে পড়েন যে বঙ্গানুবাদ সহ অথবা অন্য কোনো তর্জমা সহ আছে সেটাতে যদি পড়েন তখন উঁচু লাগবে না অনিক যে অজিবা হয়তো বলতে চাচ্ছেন কিছু কিছু ছোট ছোট চোরা বা সুরা আছে ওনার জবাব হচ্ছে যে যদি লাই আমার সুহু ইল্লাল মুতাহারণ যদি কোরআন শরীফ থেকে পড়েন তাহলে তিনি কোরআন শরীফ ধরার জন্য ওজু লাগবে আচ্ছা সুরে ইয়াসিন অন্য কোনো জায়গা থেকে তিনি পড়তে পারবেন তবে বেস্ট বেস্ট হচ্ছে যে ওজু সহ পড়া আর দুই নম্বর প্রশ্ন যেটা করেছেন যে নামাজ শেষ করার পরে তিনি বিভিন্ন ধরনের তসবুই পড়েন সুবহান আল্লাহ পড়েন আলহামদুলিল্লাহ পড়েন আল্লাহ আকবর পড়েন এটা অত্যন্ত সুন্দর আমল আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন ফরজ নামাজ শেষ করতেন তখন তিনি এই মসনুন দোয়াগুলা পড়তেন আল্লাহম্মা আইন আলা দিকরি কে ও শুক্রি কে ও হোসন ইবাদতি আল্লাহমান তাল্লাম অমিন কে সালাম তবারক তৈয়াজুল জালি ওল ইকলাম লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহু লা শরিক লাহু লাহুল মুলক ও লাহুল হাম ওহু আলা কুল শহীন কদির আল্লাহম লা মানি আলিম আতাইত ওলা মতি আলিম মানাত ওলা ইন ফাউজাল জদ মিন কাল জদ এই সমস্ত মসনুন দোয়াগুলা তিনি পড়তেন এরপরে সুবহান আল্লাহ তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার এবং আল্লাহ আকবর চৌত্রিশ বার এভাবে পড়তেন তো আলহামদুলিল্লাহ এই এরপরে আবার তিনি আয়াতুল কুরসি এবং কুলহু আল্লাহ আহাদ এবং কুলাউজু রব্বিল ফালাক এবং কুলাউজু রব্বিল নাস এগুলো পড়তেন এবং নিয়মিত তিনি করতেন এগুলো আমরা হাদিসে পাই তো বোন যেভাবে আমল করতেছেন আলহামদুলিল্লাহ ওনার যদিও বসার জন্য ওনার যেভাবে কমফোর্টেবল তিনি পড়তে পারবেন তিনি যেভাবে ইচ্ছা বসে পড়তে পারবেন কিন্তু উনি তো নামাজ থেকে শেষ হয়ে গেছে নামাজে বসা নামাজের নিয়ম তো আলাদা আর এমনি বসে যেভাবে কমফোর্টেবল সেভাবে তিনি পড়তে পারবেন জাজাকমুল্লাহ এই বোন বোনের মতো আরও বোনরা এই ধরনের দিনদার আমলদার হবেন এটাই আমরা আশা করি এবং কামনা করি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন হুমা আলাই না ইল্লাল বালক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা শুনছিলেন এতক্ষণ আলোচনা এবং আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছিলেন শেখ মাহদুদ হাসান এবং আজকের টপিকটি হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ ট্রুথ যে দোয়াগুলি আপনারা শুনেছেন আপনারা যদি আরও বিস্তারিতভাবে এই দোয়াগুলি জানতে চান বা এর অর্থ সহকারে যদি পড়তে চান আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে হিস্টাল মুসলিম আপনারা পাবেন বা অন্য অন্য দোয়ার বই আছে লাইব্রেরি থেকে কালেক্ট করে বা যে কোনো একটি ইসলামিক বুক শপ থেকে কালেক্ট করে আপনারা ইনশাল্লাহ বিস্তারিতভাবে এগুলি দোয়া ইনশাল্লাহ পড়তেও পারবেন শিখতেও পারবেন এবং অর্থ সহকারে আপনারা বুঝতে পারবেন ইনশাল্লাহ আমরা কথা বলবো ইনশাল্লাহ আরও ডিসকাশন করব টপিক নিয়ে আপনাদের ফোন পর ইনশাল্লাহ ছোট্ট একটি বিরতির পর আমাদের সঙ্গেই থাকুন ওসালাম আলাইকুম